টাঙ্গাইলে মধুপুরে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত উইং কমান্ডার আরিফ নিহত উদ্ধার কাজ চলছে ইভিএম এর বিশেষ সিদ্ধান্ত দুই এক দিনের মধ্যে যশোর বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থী মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দোষী ব্যক্তি যদি চিহ্নিত করে তাদের আইনের আমলে নিয়ে নেবে এই নির্দেশ থাকবে পুলিশ উপরে নির্বাচন ঘিরে নাশকতার আশঙ্কা ওবাদুল কাদেরের পরাজয় নিশ্চিত দেখলে সরে যাবে আওয়ামী লীগ মন্তব্য মধুদের এবং চট্টগ্রাম টেস্ট দ্বিতীয় দিন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে একশো তেত্রিশ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ অভিষেক ম্যাচে নাইমের পাঁচ উইকেট ভারতে রুপির বিপরীতে শক্তিশালী হচ্ছে টাকা এ নিয়ে সংবাদে থাকছে বিশেষ রিপোর্ট টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিমান বাহিনীর টেলকি ফায়ারিং জোনে প্রশিক্ষণ উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে এই ঘটনায় প্রশিক্ষণার্থী পাইলট উইং কমান্ডার আরিফ আহমেদ দীপও নিহত হয়েছেন বিকেল তিনটার দিকে উপজেলার রসুলপুরে দুর্ঘটনা ঘটে আন্তবাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এর পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলমগীর কবির বলেন ফায়ারিং জোনে মহড়ার সময় বিমান বাহিনীর এফ সেভেন প্রশিক্ষণ বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এই সময় ঘটনাস্থলে পাইলট নিহত হন মধুপুর থানার এসআই ফখরুল ইসলাম জানান বিধ্বস্ত বিমানের অংশ বিশেষ বোনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি দর্শক টাঙ্গাইলের মধুপুরে রয়েছেন সহকর্মী কাজী জাকিরুল মাওলা টেলিফোনে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি জাকিরুল উদ্ধার তৎপরতার সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানাবেন জি মিতু আপনি যেমনটি বলছিলেন টাঙ্গাইল মধুপুর উপজেলার রসুলপুরে বিমান বাহিনীর টেলকি ফায়ারিং স্কোনে একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে এ ঘটনায় প্রশিক্ষণার্থী পাইলট উইং কমান্ডার আরিফ আহমেদ দীপু নিহত হয়েছে বিকেল তিনটার দিকে রসুলপুরের টেলকি ফায়ারিং জোনে মহারাষ্ট্র সময় এফ সাত প্রশিক্ষণ বিমানটি বিধ্বস্ত হয় মধুপুর থানার এসআই ফখরুল ইসলাম বলেন ও জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে প্রশিক্ষণার্থী উইং কমান্ডার আরিফ মারা গেছেন এ ঘটনায় আহতকে আহত তার অপর একজন সহযোগীকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকার সিএমএইচে পাঠানো হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহাদুজ্জামান মিয়া আমাকে জানিয়েছেন পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে মধুপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেলোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আইন ঘটনাস্থলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘেরাও করে রেখেছে ঘটনাস্থলে উৎসব জনতা ভিড় করছে কিন্তু কাউকেই ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না সর্বশেষ উদ্ধার অভিযান চলছে এই ছিল আমার কাছে মধুপুরের বিমান বিধ্বস্ত সর্বশেষ খবর জাকিরুল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক টাঙ্গাইল থেকে জানাচ্ছিলেন কাজী জাকিরুল মৌলা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কি পরিমাণে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার হবে সে বিষয়ে দু এক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এছাড়া যশোরের বিএনপি নেতা মরদেহ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উদ্ধার হওয়ার বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানান সিইসি এদিকে বিকেলে আট দফা লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে চোদ্দ দল জুলহাস কবিরের রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার শুধু একটা দিনকে সামনে রেখে আমরা এই প্রশিক্ষণ এই প্রস্তুতি নিচ্ছি 
প্রশিক্ষণে শুরুতেই প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন তিনি সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে কোনো আইনগত বাধা নেই বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রার্থী পোলিং এজেন্ট এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের আচরণ কেমন হবে তার একটি দিক নির্দেশনা দেন তিনি ইভিএম ব্যবহার করার জন্য যে আইনের প্রক্রিয়া আইনের অবস্থান বিধির অবস্থান সেটাকে আমরা ঠিক করেছি আমাদের এখন জাতীয় সংস্থান নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে আর কোনো বাধা নেই তবে কর্ম কীভাবে অত্যন্ত সীমিত আকারে সীমিত আকারে কত সীমিত আকারে সেটা প্রশ্ন আসছে সেটা আমরা দুই একদিনের মধ্যেই ঠিক করব হিসাবপত্র করতে হবে যে কোথায় কতটুকু করব সেভাবে আমাদের করতে হবে এছাড়া পল্টন থেকে নিখোঁজের চার দিন পর যশোরের বিএনপি নেতা আবু বক্করের মরদেহ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উদ্ধার হওয়ার বিষয়ে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আইনগত নির্দেশনা যেন আইনগতভাবে তারা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তাদের আইনের আমলে নিয়ে নেবে এইটি নির্দেশ থাকবে পুলিশের উপরে দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন ইসি ক্রিমিনাল কেস হবে তারা ইনভেস্টিগেট করবে পুলিশ জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্র করে দেশে নাশকতার আশঙ্কা আছে বলে জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি যশোরে বিএনপি নেতার নিহত হওয়ার ঘটনা দলীয় কন্দলের কারণে হতে পারে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন তদন্তের পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে রিপোর্ট করছেন এহতেরামুল হক ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে চলমান রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক এ সময় ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন প্রশাসনকে নিয়ে মিথ্যাচার করছে বিএনপি জনমত পক্ষে না থাকলে কোন মেকানিজম দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যায় না এখানে বিএনপির সাথে তো কারো দ্বন্দ্ব নেই আমাদের আমরা কেন তাদের তাদের ক্যান্ডিডেটকে আর এই নামও তো শুনিনি কোন তার সাথে আমাদের কি কারণে তার প্রতি বৈরিতা থাকবে এটা বিএনপির ইন্টারনাল ম্যাটার হতে পারে বলেন ডক্টর কামাল হোসেন তারেকের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছেন কামাল হোসেন সাহেব নাম সর্বস্ব তিনি আছেন আর তাকে সব নির্দেশনা আসছে টাইমস লোপার থেকে লন্ডন থেকে তারেক রহমানের টেইনটেড লিডারশিপকে যিনি অ্যাকসেপ্ট করছেন সেখানে আমাদের কিছু বলেন নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে মহাজোট সেক্ষেত্রে শরিকদের আসন কম বেশি হতে পারে বলে জানান সেতু মন্ত্রী ইলেকটেবল উইনেবল ছাড়া কাউকে গিয়ে কোনো লাভ হবে না সেটা আওয়ামী লীগেরও জোটের হোক জাতীয় পার্টির হোক যুক্ত ফ্রন্ট ফ্রন্টের হোক কিংবা চোদ্দ এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের প্রচার উপকমিটির বৈঠক শেষে হাসান মাহমুদ জানান বিএনপি জামাতের গুজব ঠেকাতে কাজ করবে নির্বাচনী উপকমিটি অসত্য প্রচারণা সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য এহতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ বলেছেন পরাজয় টের পেলে নির্বাচন থেকে সরে যেতে পারে আওয়ামী লীগ আর রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বাদ পূরণ করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হত্যা করছে সরকার আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্টে চাচ্ছেন বিস্তারিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের নাগরিক অধিকার আন্দোলন ফোরাম আয়োজিত আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন ধানের শীর্ষের জোয়ার দেখে আতঙ্কিত সরকার বলেন ভোটের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার দেশের মানুষ ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে নির্বাচনের বাইরে রাখা যাবে না বলেও মনে করেন তিনি এই ধানের জোয়ারকে তারা ভয় করছে ধানের শীর্ষের জোয়ার যখন আসবে তখন তাদের সমস্ত পরিকল্পনা সমস্ত নির্লক্ষা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে এমনও হতে পারে যে তারা নিজেরাই নির্বাচন থেকে সরে চলে যাবে যখন তারা দেখবে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এই পরাজয় বরণ করার চাইতে বরং চলে যাওয়াটা ভালো এদিকে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি বলেছেন পরাজয়ের সংখ্যায় ভোট জালিয়াতির জন্য মানুষের মতামত উপেক্ষা করে ইভিএম এর দ্বারস্থ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বাইরে রাখতে প্রার্থীদের গ্রেফতারের পর হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি সেজন্য শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রহরায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে বন্দী করার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে গতকালের বৈঠককে ভোট নিয়ে জনমনে বিষণ্নতা ও আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় ভোট নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মৃত্যু নেমে আসছে অতি দ্রুত 
নির্বাচন কমিশনার সরকারের তলপি বাহক দাবি করে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মনে করেন রিজভি মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ হতে পারেনি বলে দাবি করেছেন ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির সদস্য বরকতউল্লাহ পলু বিকেলে মতিঝিলে গণফোরাম অফিসের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি করেন এই সময় তিনি বলেন প্রতিটি জেলায় ঐক্যফ্রন্টের একটি করে সমন্বয় কমিটি গঠন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এছাড়াও ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের জন্য কমিটি কাজ করছে বলেও জানান তিনি নির্বাচন কমিশন এখনো বিশ পার্সেন্টও নিরপেক্ষ হতে পারে নাই এমন কোনো দিন নাই প্রতি রাত নেই যে বাড়ি থেকে হামলা হচ্ছে না তল্লাশি চালানো হচ্ছে নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি প্রতি জেলায় জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের সমন্বয় কমিটি হবে ভারতের রুপির বিপরীতে ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে টাকা এর ফলে দেশটি থেকে আমদানি করা পণ্যের খরচ কমছে তবে এই সুযোগে দেশে ভারতীয় পণ্যের অবাধ আমদানি শুরু হলে স্থানীয় পণ্যের বিকাশ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের তাদের মতে বিনিময় মূল্যের এই অবস্থান রপ্তানি খাতকে নতুন করে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলবে সেলিম মালিকের বিশেষ রিপোর্ট বর্তমানে ভারতের একশো রুপি কিনতে খরচ হচ্ছে একশো দশ টাকা যা মাসখানিক আগেও ছিল একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ টাকার মধ্যে টাকার এই শক্ত অবস্থানের কারণ রুপির মানের দরপতন কিন্তু আগাম বার্তা ছাড়াই কেন কমছে রুপির দাম ফেডারেল রিজার্ভ ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দিচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ালে যেটা হয় সব পৃথিবী থেকে সব টাকা আমেরিকায় যায় হায়ার ইন্টারেস্ট রেটে তো সেই জন্য একটা পোর্টফোলিও রিব্যালেন্সিং হচ্ছে এটা গ্লোবালি হচ্ছে এবং এটার কারণে কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই যেখানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট অনেক বড় এবং ভারত তাদের রেসপেক্টিভ যে কারেন্সিগুলো আছে সেটার দাম কমে যাচ্ছে পরিসংখ্যান বলছে গেল এক বছরে ডলারের বিপরীতে রুপির দর কমেছে সাড়ে তেরো ভাগ আর টাকার দর কমেছে মাত্র এক ভাগ যা বড় সুবিধা এনে দিয়েছে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বাণিজ্যে কেননা বছরে প্রায় আটশো কোটি ডলারের পণ্য আসে ভারত থেকে ভারতীয় পণ্য যেগুলো আমাদের স্থানীয় বাজারে আসছে তার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আমাদের পণ্যের সাথে এবং অন্য যেসব পণ্য আমাদের এখানে প্রতিযোগিতা করছে আমদানির ক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ছে শুধু আমদানি নয় বড় অঙ্কের বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য আছে ভারতের সঙ্গে গেল এক বছরে দেশটিতে কেবল তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে প্রায় একশো পঁচিশ ভাগ ভারতে খাদ্য পণ্যের বড় বাজারও দখল করে আছে বাংলাদেশি পণ্য যার পরিমাণ এখন প্রায় নব্বই কোটি ডলার ভারত আর বাংলাদেশ যদি একটা এক্স বা ওয়াই জেড কান্ট্রিতে রপ্তানি করে তখন কিন্তু দেখা যাবে যে ভারতের অ্যাডভান্টেজ বেশি বিকজ দে ক্যান গিভ এ ফিফটিন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট সেই দেশের রপ্তানির জন্য আমাদেরকে কিছু পনেরো না দিলে ভারত উইল গেইন ইন এক্সপোজ টু দ্যাট কান্ট্রি এর বাইরে ভারতের পর্যটনের বড় অংশ দখল করে আছে বাংলাদেশ গত বছর প্রায় বিশ লাখ বাংলাদেশি পর্যটক দেশটি ভ্রমণ করেছে আর টাকার বিপরীতে রুপির এই পতন সেই ভ্রমণকে আগের চেয়ে সাশ্রয়ী করছে সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা নারায়ণগঞ্জের খানপুর বরফকল এলাকায় বিআইডাব্লিউ টি এর গুদামে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের পনেরোটি ইউনিট প্রায় পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে অবশ্য তার আগেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলামের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরাফতুর রহমানের রিপোর্ট শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুর বরফকল এলাকায় বিআইডব্লিউ টি এর গুদামে আগুন লাগে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে চার নম্বর গুদামের পাশে ড্রেজিং এর প্লাস্টিকের পাইপ থেকে আগুন লাগে বলে ধারণা প্রত্যক্ষদর্শীদের ফায়ার সার্ভিস আসছে মিনিমাম আধা ঘন্টা পরে যদি আধা ঘন্টা আগে আসতো আরো যদি পনেরো বিশ মিনিট আগে আসতো তাহলে আগুনটা এত দ্রুত ছড়াইতো না ভিতরে দিকে যাওয়ার পরে দেখি যে মানে পাইপ থেকে আগুনের এতে কমপক্ষে পনেরো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানালেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী তো 
তো আর এই পাইপগুলো আপনার স্বাভাবিক পানি দিয়ে কিন্তু নিবানো যাচ্ছে না কিন্তু এত দ্রুত আগুন মানে এগিয়ে আসছে যে আমাদের এই পাইপ সব রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে বলে আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করতে দুটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে আরাফাতুর রহমান আর টিভি দর্শক নারায়ণগঞ্জ থেকে টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম अग्निकाण्डर कारण तदन नौ मंत्रणाल अतिरिक्त सचिव सत दशन के प्रदान कर चार सदस्य परिचालक सदस्य लक्ष्य प्रदान कर पांच सदस्य পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে উভয় তদন্ত কমিটিকে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে আজ দুপুরে চার নম্বর গুদামের পাশে ড্রেডিং এর প্লাস্টিক পেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পনেরো ডেরি পনেরোটি ইউনিট কাজ করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা পানি ও ফোমের সাহায্যে প্রায় চার ঘন্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে খবর পেয়ে নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান ও ডেডেপুটি চেয়ারম্যান কমোডার এম মোজাম আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন আগুন আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি তবে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ প্রায় পনেরো হাজার পনেরো কোটি টাকা বলে জানা গেছে সাদিয়া এই ছিল আমার কাছে আগুনের সর্বশেষ খবর ধন্যবাদ শফিক দর্শক নারায়ণগঞ্জ থেকে জানা ছিলেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম এদিকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে মন্তাহার স্টিল মিলে রড তৈরির জন্য লোহা গলানোর সময় গলিত লোহা গায়ে পড়ে বারো শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনা ঘটে তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয় আহত প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন লোহা গলানোর সময় হঠাৎ বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা ঘটে চিকিৎসক জানান দগ্ধদের মধ্যে চারজনের অবস্থায় আশঙ্কাজনক তাদের শরীরে শতকরা আশি ভাগ পুড়ে গেছে চার জেলার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে সাতজন এদের মধ্যে লালমনিরহাট ফেনী ও খুলনায় দুজন করে আর গাজীপুরে একজন মারা যান সকালে লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম মহাসড়কের ফকিরের তকিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস চাপায় এক শিশু সহ দুইজন নিহত হন আহত হন আরও পাঁচজন এদিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর লেমুয়ায় ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকে থাকা দুইজন নিহত হয় খুলনার ডুমুরিয়ায় মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে মারা যান মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী স্ত্রী এছাড়াও গাজীপুরের কালীগঞ্জের ট্রাক প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন কাজী আহসানুল হক নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা দেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচার ও আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এলজিআরটি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মুশারফ হোসেন ফরিদপুরের নিজ বাসভবনে সৌদি আরব প্রবাসী বৃহত্তর ফরিদপুর আওয়ামী পরিবার ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নেতাকর্মীরা শুভেচ্ছা জানাতে এলে মন্ত্রী এ কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি খায়রুজ্জামান খায়ের প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতার স্বার্থে আওয়ামী লীগের আবারও ক্ষমতায় আসা উচিত বলে উল্লেখ করেন এলজিআরটি মন্ত্রী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ নিয়ে নতুন নির্বাচনী জোট গণ ঐক্যের আত্মপ্রকাশ হয়েছে সকালে রাজধানীর শেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নতুন এই জোটের ঘোষণা দেন এনডিএম এর চেয়ারম্যান ববি হাজার এবারে সংসদ নির্বাচনের শতাধিক আসনে প্রার্থী দেওয়ারও কথা জানান তিনি আমদানি বেশি থাকায় অগ্রহণের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসবজির বাজারে বিরাজ করছে স্থিতিশীল অবস্থা ফুলকপি বাঁধাকপি ও শিম সহ সবকিছুই আগের চেয়ে কম দামে কিনছেন ক্রেতারা মাছের দামও আছে সাধ্যের মধ্যে আর গরু ও খাসের মাংস বিক্রি হচ্ছে আগের মতো ছুটির দিনে রাজধানী বাজার ঘুরে এসে জানাচ্ছেন মাসায় লমে সবজির মৌসুম শীতকাল দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সব ধরনের সবজি আসছে রাজধানীর বাজারগুলোতে তাই গেল সপ্তাহের চেয়ে অন্তত দশ থেকে পনেরো টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি বিক্রেতারা বলছেন আমদানি বেশি থাকায় শীতকালীন সহ সব ধরনের সবজির দাম অনেকটা কমেছে তাও গত সপ্তাহ থেকে আজকে কম ব্যস্ত হচ্ছে প্রায় পার পিছিয়ে দশ টাকা কম ব্যস্ত হচ্ছে গত সপ্তাহ বেশি পঞ্চাশ ষাট টাকা আজকে ব্যস্ত হচ্ছে চল্লিশ টাকা সব মালের দাম এই গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহে দাম কম আছে তাজা সবজি পাওয়া যাচ্ছে 
কিন্তু দামর মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে আছে বাজারে ইলিশের দাম বাড়তি থাকলেও রুই কাতলা মৃগেল সহ সব ধরনের মাছের দাম তুলনামূলক কম মাছের রেট একটু বেশি এগুলা জোড়া বিক্রি করতেছি 1400 আর এরতে যেটা ছোট ওটা বিক্রি করতেছি 1200 চালের বাজারও আগের মতো স্থিতিশীল আছে বলা চলে আগের বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে আর সিদ্ধ চালে আগের দামে আছে এক মাস যাবত একই রকম কমনা ভারণ আগের বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের মাংস গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে 480 টাকায় ছাগলের মাংস 650 টাকা ও খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে 750 টাকা কেজিতে আর ব্রয়লার মুরগি কেজিতে 115 থেকে 20 টাকা যা রেট ছিল বুঝলেন এই রেটই চলতে আছে 480 দাম বাড়ে নাই ব্রয়লার হচ্ছে আপনার 15 থেকে 20 টাকা আর সোনালিটা হচ্ছে 230 টাকা কেজি দেশি হচ্ছে আপনার 400 টাকা কেজি মাশাল অমি আর টিভি ঢাকা বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই ও উত্তর আমিরাতের অফিসে ভেরিফিকেশন বা এসবি রিপোর্টের জন্য আটকে পড়েছে 785 জন প্রবাসী বাংলাদেশির পাসপোর্ট আর এসব ভুক্তভোগীরা কোনো উপায়ে না পেয়ে দুবাই কনস্যুলেট অফিসে ধর্ণা দিচ্ছেন প্রতিদিন এ ব্যাপারে দুবাইতে নিয়োজিত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খান সাংবাদিকদের বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কাছে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন তারা আসছে তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে এই সব পাসপোর্ট হাতে না পেলে আমিরাত সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে শতাধিক বাংলাদেশি সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা সন্ধ্যার সংবাদ শেষ করার আগে মার্কিন টেল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত উইং কমান্ডার আরিফ নিহত উদ্ধার কাজ চলছে ইভিএম এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত দু এক দিনের মধ্যে যশোর বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা নির্দেশ নির্বাচন ঘিরে নাশকতার আশঙ্কা ও বাইদুল কাদেরের পরাজয় নিশ্চিত দেখলে সরে যাবে আওয়ামী লীগ মন্তব্য মৌতুদের এবং চট্টগ্রাম টেস্ট দ্বিতীয় দিন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে একশো তেত্রিশ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ অভিষেক ম্যাচে নাইমের পাঁচ উইকেট সন্ধ্যা সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ